Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu bản vật liệu biên tập chất liệu mở rộng của của Banamax. Như các bạn thấy cái bảng này nó sẽ chiếm diện tích trong uh, viewport của mình. Nên nếu bạn có hai màn hình thì rất là tuyệt. Một bên chúng ta biên tập vật liệu, một bên chúng ta làm việc. Còn nếu không thì mình sẽ lên hoạt chuyển đổi qua lại ha. Rồi giờ bảng này nó có gì đặc biệt? Như vậy các bạn thấy trong cái bảng này nó có ba cái thành phần chính. Đầu tiên là Material Map Browser. Đấy. Các bạn chú ý là nếu như các bạn không thấy những cái catalog này thì chắc chắn các bạn phải khai báo hết trên này nha. Đấy. Nếu như thiếu một thành phần nào thì bạn sẽ không thấy ví dụ mình gỡ bỏ map đi. Thì các bạn không thấy catalog map ở đâu hết cho nên chắc chắn là bạn sẽ khai báo hết trong này. Đấy. Rồi ở giữa là nơi chúng ta biên tập vật liệu. Và hai thanh bên này là navigator là tức là để chúng ta định vị và material để chúng ta biên tập các thông số ở đây. Đấy. thì biến. Rồi đầu tiên các bạn click chuột phải truy cập nó ở đây cũng được material ở đây ví dụ như về đây hoặc là map đấy còn không thì các bạn bật cái catalog này ra tìm ở đây hoặc là ở đây hoặc là các bạn có thể tìm kiếm nhanh ví dụ như đây các bạn gỡ vào cái thanh tìm kiếm search đây ví dụ mình tìm một cái vera sky đi còn không thì các bạn có thể click chuột phải mà mình truy cập ở đây rồi ví dụ mình gỡ một cái này ha mình chọn chất liệu thì ở đây như các bạn thấy một cái bên là định vị của nó định vị cái bản chất liệu này còn bên dưới là các bạn à, biên tập các thông số này đây à, bạn có thể hoán đổi thì biến ra đây rồi để ẩn hiện nhanh thì bạn có thể dùng vào một option và một tool các bạn thấy đây cắt chữ cái của nó obn à, bật nè tắt ở đây tắt ở đây đây chú ý là những những cái phím tắt này bạn chỉ sử dụng được khi trong cái ban mắt bạn bật cái này lên kbox socket override thì nó mới hiểu nha ví dụ mình cố tình tắt đi À, thì bây giờ mình nhấn phím tắt của nó ví dụ như chữ n đi navigate đi các bạn thấy nó không có sử dụng không có hiệu lực bật lên đấy thì nó sẽ có tác dụng rồi các bạn nhớ chắc chắn là sẽ bật cái này lên rồi như đây như đây các bạn thấy phân biệt cho hai cái cơ bản nhất là mật serial và map à mật serial map trong một mật serial thì các bạn thấy có rất là nhiều mật serial ở đây vật liệu ở đây và tương tự map thì có rất là nhiều map đây sau này khi người ta gọi ví dụ như Vera Sky hay là Vera HDR hay là Vera Dust thì các bạn biết nó là thuộc map hay là thuộc uh, material hiểu cơ bản map là một tập hợp con của material như vậy trong một material thì chúng ta sẽ có rất là nhiều map ở đây hai các bạn nhìn vào đây các bạn thấy rất là nhiều cái map ở đây rồi thế bây giờ chúng ta muốn tạo một cái chất liệu mới lý chuột phải material Vera đây material đấy để xem lớn chất liệu thì bạn double click đó thì nó phong lớn này và các bạn muốn bật cái background lên tích vào đây đó sau background ra thì chất liệu xem review nó chính xác hơn để tạo một cái map ví dụ chọn map về rồi color đi để gắn cho nó thử bạn rát kéo thả vào một view đấy và xóa thì các bạn kéo ra đây như vậy các bạn gắn vào đâu thì nó sẽ sáng lên chúng ta áp vào đó rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái map bên ngoài ví dụ mình dùng cái map này thì hạn chế của của nó là nếu mình dùng nhiều map ví dụ mình lôi ba cái map vào một lúc thì nó không chịu đó, nó chỉ hiểu một map thôi đó, cho nên mỗi lần mình scratch kéo vào đây một cái map Đấy tương tự mình có thể gắn áp vào một review thì nó sẽ thay thế cái map kia rồi để phóng lớn lên thì các bạn kích chuột phải chọn open material window đó thì các bạn thể phóng lớn lên Đấy. bạn có thể di chuyển vị trí của nó khi các bạn di chuyển thì các bạn thấy những cái điểm nail này, ha, nó hiện lên thì nó cho phép mình nail ở vị trí đó ví dụ mình nail ở đây đi đây mình tắt các bạn này đây mình chọn follow current select 
nghĩa là khi mà các bạn chọn đến cái map nào thì nó sẽ show cái map đó ra đấy cho mình xem cái map đó luôn ví dụ mình tạo một cái map mới đi của hệ thống bàn mắt của checker này đây khi các bạn tích vào là nó show map luôn à, tích là nó render map luôn còn không thích thì các bạn chọn vào chế độ uh, material đó thì nó sẽ show preview ở đây còn không thích thì các bạn có thể tắt đi rồi sau này khi các bạn có những có nhiều chất liệu này thì các bạn thấy những cái nốt là mình không có sử dụng dẫn đến là nhìn nó hơi rối không những cái nốt này mình không có dùng thì làm sao mình ẩn những cái nốt này đi thì có hai cách cách nhanh nhất là các bạn tích vào đây tích vào đây hai in you notes đây, thì các bạn tích vào đó thì nó sẽ ẩn hiện ở đây cho nó thu gọn cái bản vật liệu của mình lại cách khác là các bạn click chuột phải hai đó, thì nó cũng tương tự Rồi sau này bạn có rất rất là nhiều cái map à, Có rất là nhiều map và bằng lâu cái nó đi Rất là nhiều cái vị trí khác nhau à, Mình cố tình như vậy đi Rồi mình lại copy ra Copy thì các bạn nhấn ship kéo ra Đó Cố tình copy ra nha Mình nhấn ship kéo ra Thế bây giờ vị trí của nó lộn tùng phèo như vậy Nhìn rất là hỗn độn Rất là rối Thế làm sao mình sắp xếp cho nó cho nó gọn gàng đây nếu mình kéo bằng tay thủ công như vậy thì nó lâu quá nó không có nhanh được thì các bạn tích vào đây càng giống vào đây thì nó có hai kiểu giống dọc hay là giống ngang rồi mình giống dọc này đây thì nó sắp xếp là hàng dọc còn bạn không thích tùy giống ngang đây chọn vị trí căng giống ngang đây tùy vào bạn thích kiểu nào rất là nhanh một click là sao tương tự đó các bạn muốn chọn cái nào các bạn muốn zoom lại thì đây chọn chất liệu đó nhấn Z nó sẽ zoom lại nhớ chắc chắn là bạn đã kích hoạt cái kbox socket override trên này nha à. rồi bây giờ mình cố tình copy ra xíu copy ra nha vấn đề của khi mà mình dùng nhiều chất liệu thì mình phải đặt tay ví dụ chất liệu này các bạn double click thì các bạn thấy hiện tại tay của nó là material siêu bốn bây giờ mình không muốn tay của nó mình đặt lại cái tay mới ví dụ mình đặt cái tay mới của nó rồi mình đặt tay như vậy Thế bây giờ các bạn thấy nhiều chất liệu quá Làm sao để mình tìm chính xác cái chất liệu mình cần tìm cho nó nhanh đây Mình không thể nào mà mình vừa mu vừa nhìn tay của nó được Đó Cho nên các bạn tìm đến cái chữ Xích đây tìm kiếm ở đây Đây các bạn gõ vào Tên chất liệu của nó là gì các bạn gõ chính xác nha Các bạn enter Đấy thì ngay lập tức chất liệu của bạn nó sẽ được tìm ở đây à, Tìm lại nha nó ở đâu không cần biết mình sợ đúng tên của nó thì nó enter đây nó sẽ tìm ra cho mình rất là nhanh đó tương tự khi bạn có nhiều cái cái chất liệu hơn trong một cái view box như vậy thì bạn có thể tạo thêm ví dụ view một ở đây tạo một cái mới view 2 tương tự tạo một cái mới view 3 thì các bạn nhìn ở trong cái cái bảng này nó sẽ thống kê ở đây view 3 này view một đấy view hai view 3 đó view 1 đầu khi bạn zoom lớn này để bạn thấy bạn muốn di chuyển như vậy nó lâu quá thì đây các bạn thấy cái cái vùng này các bạn sẽ cứ đi rất là nhanh Đây như vậy cái này là mình hiểu nó mình tùy cơ ứng biến thôi rất là linh hoạt đó, hoặc là mình chọn một chất liệu ở đó nhấn giác zoom lại tiếp theo đó là nó có những cái uh, những cái điểm nào này những cái đa chất chất uh, những cái map con như vậy khi mình lâu chất liệu chính thì những cái móc con nó không có đi theo dẫn đấy là mình phải chọn nguyên cả cụm như vậy thì mình kéo nó mới chịu đi thì có một cách khác là giống biệt các bạn chọn chất liệu uh, của mình sau đó các bạn tiếp vào đây đó mua thì khi các bạn kéo thì chất liệu con nó sẽ đi theo luôn à, những cái map nó, nó thuộc cái đó thì nó sẽ đi theo à, đỡ phải, phải chọn một vùng rộng lớn à, rất là tiện đó, cái này là bạn tùy cơ ứng biến thôi Đấy. Thích thì bật lên, không thích thì mình tắt đi Rồi, sau này nó nhiều chất liệu quá Các bạn chọn hết các bạn Đấy, thì nó gọn gàng lại Tương tự Đó, rất là gọn luôn
Rồi mình xóa những cái chất liệu kia đi Mình gỡ những cái nốt này ra Rồi bây giờ chất liệu đầu tiên Xóa hai cái này này nha Mình sẽ tạo cho nó một cái map sàn đi Thế bây giờ mình gắn chất liệu sao Làm sao để mình gắn chất liệu cho cái cái sàn này đây Để gắn chất liệu cho Thì có ba cách Cách thứ nhất là các bạn Chọn chất liệu mà các bạn muốn gắn Ví dụ mình muốn gắn cái sàn này Muốn gắn cái sàn này Thì cách thứ nhất là các bạn chọn chất liệu của bạn muốn gắn sau đó click chuột phải Assign Material to Selection đó. Sau đó các bạn so map ra Là sao Cách thứ hai cần giấy lại Là các bạn nhấp vào à đây Assign to Material Assign Material to Selection Đấy. Cách thứ ba là các bạn kéo grab thả vào đây Đấy chú ý khi các bạn kéo rác thả vào nó không nhận thì hãy chắc chắn là cái bộ lọc này bạn đang để ở chế độ này nha ví dụ như mình đang để chế độ xếp đi thì nó sẽ không hiểu cái sàn này là là mặt đồ đây các bạn thấy nó không có được nè Đấy. bây giờ mình chuyển qua mặt xe symmetry thì nó mới hiểu Đấy. thế nên chắc chắn là bạn cứ vùng chọn này các bạn thiết lập lại rồi mình sẽ render mình sẽ render trong Vpoc luôn cho các bạn xem Kết hoạt chế độ render trong Vpoc Rồi khi gắn cho nó một cái texture, một cái map thì các bạn thấy Trong cái bảng vật liệu này nó sẽ có một chữ M Chữ M viết khoa có nghĩa là cái map đó đã được gắn Đây mình đóng hết lại các bạn thấy Cái một map ở đây nè Ở đây có rất là nhiều map cho nên sau này nó sẽ có riêng một cái một map ở đây thì cái map này đã, đã được kích hoạt đã được gắn cho nên các bạn thấy trong đây nó chữ M ở khoa này còn nếu như bạn tắt nó đi có nghĩa là mình không có kích hoạt thì các bạn thấy lúc này chữ M là viết thường à, cho nên để ý cái trạng thái của nó nhiều lúc là bạn bạn nhìn bên đây bạn thấy ồ oh, mình gắn map vào rồi nhưng mà sao bên này mình không có thấy có nghĩa là cái map đó đã được gắn nhưng mà chưa được kích hoạt này sao không thấy chữ M viết thường à, chú ý đấy rồi kích hoạt đây Tiếp theo một cái map khi các bạn gắn vào á thì cái tỷ lệ nó chưa có đạt yêu cầu. Ví dụ các bạn nhìn vào cái map gạch này các bạn thấy cái tha liên nó nhiều quá. Cái tỷ lệ gạch nó phân bố dài đặc quá mình muốn chỉnh lại thì các bạn double click vào cái map này. Các bạn thấy chữ tha liên nè ha. Tha liên hiểu đơn giản là các bạn nhân bản nó lên. Số càng lớn thì nó càng nhân lên. Ví dụ mình giảm xuống 0.3 đi. 0.3. Thì các bạn thấy tỷ lệ nó khác đi. Đây, đó. Những viên gạch nó tỷ lệ nó giảm ra nó không còn dài đặc nữa và có một thông số các bạn để ý là cái chữ blur này thì mặc định tất cả những cái texture mà các bạn đưa vào hệ thống của Binamax nó sẽ làm mờ đi tức là nó sẽ blur nhẹ đi dẫn đấy là bạn thấy ồ cái độ nét ban đầu nó rất là chi tiết mà sau khi đưa vào mắt nó hơi bị mờ mờ đó do mặc định mắt đã làm mờ đi thì các bạn có thể sửa lại thông số này à, không từ một mình chuyển còn 0.1 rồi tới bây giờ mình biên tập luôn cái chất liệu này bây giờ mình muốn biên tập cái chất liệu này giống như một cái sàn thì một cái sàn gạch à, mới thì nó sẽ có độ bóng thì những tất cả những cái thông số này thì mình đã giải thích trong cái khóa về đây ở đây mình sẽ làm cơ bản để bạn thấy reflect tức là phản xạ cái màu đen tức là không có phản xạ ở đây các bạn thấy có ánh sáng rồi nhưng mà nó không không có phản xạ nghĩa là cái sàn gạch này nó bị nhám bây giờ mình muốn làm cho nó bóng hơn thì các bạn chỉnh lại reflect là phản xạ bọn tăng lên Đây bạn thấy cái sàn nó đã có độ bóng rồi Tuy nhiên nó bóng lúc này bạn thấy cảm giác là nó bóng giống như kính rồi à, Thì mình sẽ chỉnh lại cái độ nhám của nó thông qua cái thông số là Glogenic Ví dụ mình chỉnh cầu 0.9 Rồi mình thấy thì lúc này bạn thấy cái độ bóng nó khác Mình sẽ đơn đỡ khổ lớn để các bạn thấy Dễ thấy hơn Đó, như vậy đây với thông số Glosonic tức là mình giả lập cái độ nhám của nó Thay vì để giá trị bằng 1 là giá trị cực đại thì mình giảm xuống 
đây các bạn thấy nó bớt sáng hơn nó bớt uh, trơn láng hơn mình lưu lại rồi mình trả là một giá trị uh, mặc định bằng một đi để các bạn so sánh giữa một và 0.9 khác nhau gì rồi bây giờ mình lưu lại mình sẽ so sánh AB thì các bạn thấy giá trị khác giữa 0.9 và 1 đây bằng một thì nó bám rất là đều 0.9 thì các bạn thấy cái giá trị độ bám nó tắt dần nó nhìn nó tự nhiên hơn Đấy. như vậy tùy mẫu vật độ bám của gạch của vải của sàn gỗ sàn gạch nó khác nhau cho nên mình sẽ linh hoạt lại cái giá trị của Lotonic này rồi tiếp tục những cái ron gạch này các bạn thấy sao nó chưa có rõ ràng hay mình chưa thấy được đánh giới giữa các ron gạch thì cái đó mình sẽ dùng thêm một cái thông số là gì bầm à, mình sẽ bầm ở đây rồi sau đó các bạn gắn vào cái cây bầm ra đây rồi khi gắn vào cây bầm á bạn nhìn vào cái chất liệu xem trước các bạn thấy nó bầm nó không có trùng với cái vị trí là do cái thai linh này ở map review chúng ta dùng tỷ lệ là 0.3 thì trong cái map này mình cũng dùng tỷ lệ tương đương Đó, cho nó trùng văn đây bạn thấy nó trùng văn ở ở một chất liệu mình xem trước để như vậy khi băm lên thì bạn thấy đánh giới giữa các ron gạch nó rõ ràng hơn và bạn có thể hiệu chỉnh là cái giá trị băm này cái số ở đây các bạn thấy nó là phần trăm ví dụ như bạn đánh 30 có nghĩa là 30 trăm đây mà mình linh động chính là cái số này thôi và các bạn so sánh trước và sau Đấy, thì sau này khi đang đơn chính thức thì các bạn linh hoạt lại cái thông số này thôi rồi hi vọng qua bài này các bạn đã hiểu cơ bản về cái bản uh, select material editor này à. nó rất là hữu dụng cho những cái chất liệu và phức tạp bạn nào có hai màn hình thì một bài chúng ta biên tập một bài chúng ta làm việc rất là nhanh còn nếu không có thì các bạn linh hoạt à, linh hoạt giữa chế độ compact và chế độ mở rộng này